et merci d'être là avec nous en direct, ça nous fait toujours très plaisir. Et je vais commencer par un petit rappel sur euh, bah, nos, précédents, euh, nos précédents livres, euh, pour particulier la sophrologie avec les enfants. Pour rappel, les sophrocomptes volume 1 et 2 sont devenus ma boîte à bonheur aux éditions Duno, donc euh, disponible dans toutes les librairies, en ligne bien évidemment, et ça reprend une trentaine des contes des volumes 1 et 2 des sophrocontes que vous connaissiez peut-être sous leur ancienne version. Je vous rappelle également le livre des relaxations dynamiques. Alors là, on va avoir uniquement des exercices de relaxation dynamique pour pratiquer avec les enfants, avec de jolies, de, de jolies illustrations aussi pour bien montrer euh, voilà, comment, faire, euh, comment faire les exercices de relaxation dynamique. Donc celui-ci est disponible sur euh, Amazon et en version e-book sur le site de formation de Sarah. Et puis, eh bien, euh, un petit dernier pour les sophrocontes de Tintin. Et Sarah, je vais te laisser reprendre la main peut-être pour, euh, bah, voilà, pour expliquer un petit peu euh, comment, on, comment se, 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 se situe ce livre par rapport aux autres. Ok. Euh... Effectivement, on va voir un petit peu déjà pourquoi, pourquoi on a sorti, pourquoi on a écrit ça, voilà, pourquoi on vous le propose, pourquoi on le propose aux enfants, et eh bien tout simplement parce que euh, on sait que le bébé, quand il naît jusqu'à ses deux ans, son cerveau est encore en construction, et que ce cerveau va tripler de volume jusqu'à à peu près deux ans. Euh, donc il y a un gros, gros, gros développement qui se fait, et ce, dès la naissance et jusqu'à après. Et ça donne lieu chez le tout petit à tout un tas de besoins. Euh, cette période-là est riche en développement, riche en apprentissage, en nouveautés et en changement aussi. Donc euh, l'idée, c'était de répondre par ces contes de sophrologie aux besoins des tout petits. Alors évidemment, on en reçoit toutes les deux, donc on les a identifiés ces besoins et certainement que vous aussi, si vous avez des enfants et si vous recevez des enfants dans vos cabinets, euh, besoin d'apaiser des émotions qui chez les tout-petits qui les vivent, ne savent pas encore ce qu'ils ressentent, mais les ressentent parfois très intensément, comme de la colère, euh, de la frustration, de la tristesse. Besoin euh, de s'endormir parfois plus facilement, plus rapidement, d'aller glisser dans le sommeil euh, plus facilement. Besoin de s'adapter ou en tout cas de gérer certains gros changements que cette tranche d'âge est amenée à vivre, puisque on parle là des enfants de 2 ans à 5 ans. Généralement, il y a la séparation qui est un sujet, euh, en tout cas qui le devient soit à un moment avec euh, passage chez une nounou, à la crèche, à l'école, au centre de loisirs. Euh, voilà, tout ça, ça donne lieu à tout un tas de besoins chez le tout petit. Et euh, notre ouvrage, il est destiné à répondre aux besoins de ces enfants-là par nos histoires. Euh, ces histoires que l'on a créées qui sont courtes. Euh, on les a à peu près euh, timés pour que ça dure environ deux minutes, trois minutes. Voilà, trois minutes par histoire, ce qui est quand même assez court, mais qui laisse quand même du temps pour euh, comprendre, intégrer et regarder des, des images qui illustrent. Euh, voilà, l'idée, c'est donc de leur permettre d'identifier des émotions, de, de commencer à appréhender ce que c'est que leurs émotions, euh, de les apaiser quand il y a besoin, notamment. Et puis, on va revenir un petit peu dessus, euh, un peu plus en détail, euh, juste après. Je vais peut-être euh, te re redonner le relais euh, pour que tu nous dises un petit peu pour, pour qui, on a, pour pour qui on, a... on a créé ce voilà. ah. Ok, bien sûr, pas de problème. Euh, alors, ces petites histoires, ces courtes histoires, donc, Sarah l'a dit, c'est pour répondre aux besoins des plus petits. Euh, et c'est euh, à destination des personnes qui travaillent justement avec les enfants de 2 à 5 ans environ, euh, les sophrologues, les relaxologues, les hypnothérapeutes. Mais également, euh, ça peut être adopté pour des personnes qui travaillent dans le domaine de la petite enfance. Je pense aux haltes garderies, euh, euh, aux assistantes maternelles, dans les crèches. Même vous, en tant que sophrologue ou relaxologue, si vous travaillez dans les, dans les crèches ou euh, avec les crèches et, euh, et les, les haltes garderies, vous pouvez vous servir de, de ces comptes. Donc, ces histoires, euh, elles peuvent être euh, lues, on l'a dit, à l'école, à la crèche, euh, en maternelle, euh, à la maison. Euh, vous trouverez par exemple des histoires pour euh, retrouver la confiance en soi, des histoires pour s'endormir, Sarah en a parlé tout à l'heure, gros sujet chez les tout-petits, la séparation, 
euh, pour se faire des nouveaux copains aussi, parce que ce n'est pas toujours évident au début. Et pour ça, euh, dans ce livre, les enfants seront accompagnés par des petits personnages. Voilà, on vous montre ici qu'on a créé avec beaucoup d'amour, avec mmh. des caractères variés, divers, euh, auxquels les enfants vont pouvoir euh, s'identifier. Et surtout, les enfants vont pouvoir réaliser les exercices qu'on propose euh, avec ces, ces personnages. Voilà, ce sera toujours soit la petite lionne ou le, la petite dragonne ou le petit papillon qui vont leur montrer comment faire les exercices de sophronisation ou de relaxation dynamique. Alors, parlant de ces exercices, ce sont des exercices qui sont bien sûr issus de la méthode originelle d'Alfonso Caicedo, mais certains ont été adaptés librement en fonction de notre pratique euh, au cabinet ou, euh, ou dans, les, euh, dans les crèches par exemple, parce qu'on sait que certaines choses doivent être rendues un tout petit peu plus accessibles pour les plus petits. Voilà, donc ce livre s'adresse à vous qui travaillez avec les, les enfants, les tout petits, les, les enfants environ de 2 à 5 ans. Et comment l'utiliser ce livre justement Donc, Je vais laisser la main à Sarah pour qu'elle vous explique un petit peu comment utiliser ce livre. Ça euh, Juste avant, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit et euh, on vous présente un peu plus en détail nos personnages. Donc là, Nadine vous les a montrés. Je vous les montre sous un autre angle dans une mise en situation. On a notre personnage principal, c'est Romy, c'est un, un petit chat. Euh, Romy a un petit frère qui est Léon, c'est un petit chaton. Donc voilà, il y a aussi quelque chose qui se passe dans des histoires en lien avec la fratrie, euh, le partage, euh, la jalousie, des voilà, choses comme ça. Là, on a une petite dragonne qui s'appelle Aaron, qui a un fort caractère. Voilà, comme un dragon, on peut l'avoir. On a une petite lionne, euh, non, c'est Simone, pardon. Et là, c'est Aaron, la petite lionne, qui a donc un petit caractère de lionne, elle aussi. Là, on a un doudou, qui est un doudou éléphant qui s'appelle Tristan, qu'on va retrouver au travers des histoires, puisque c'est le doudou de Romy. Et puis, on a Léon, le petit chaton, qui lui va rentrer à la petite école, à la petite section, et qui donc bah, a ses propres besoins. Chaque personnage a son caractère, chaque personnage a ses besoins. Et en fonction des histoires, ils peuvent être en interaction les uns avec les autres ou pas. Voilà. Euh, comment on l'utilise ben, C'est assez simple. Hein. On l'utilise comme un livre de, de contes ou d'histoires qu'on raconte à des enfants. C'est-à-dire qu'on les amène à s'installer confortablement euh, dans un endroit confortable, tant qu'à faire, si, en prenant le doudou s'il y a un doudou. Euh, et puis, on les guide en leur lisant cette histoire et en euh, les amenant à s'identifier au travers de ces personnages pour vivre les, les aventures proposées. Donc, comme l'a dit Nadine, on a regroupé ces histoires sous différents thèmes. Il y en a sept au total que vous trouverez dans le sommaire. Il y a un thème euh, en lien avec le sommeil. Donc, il y a plusieurs histoires qui vont permettre de favoriser le sommeil. Il y en a d'autres qui vont apaiser la colère et l'agitation. Puis, euh, qui vont apaiser des peurs, différentes peurs. La peur du noir, la peur d'avoir mal, la peur d'aller vers les autres. Euh, Ensuite, on a tout un tas d'histoires pour apaiser la frustration et la jalousie. Puis, pour apaiser l'angoisse de séparation, notamment vis-à-vis -vis de l'école ou de la séparation avec euh, le ou les parents, mais aussi la séparation, le divorce, par exemple, d'un des, de, enfin, des, des parents. Et encore, ça peut aller même jusqu'au deuil. Mmh. Voilà. On aborde aussi le sujet du deuil, même avec des enfants de 2 à 5 ans. Euh, on a un autre thème sur la confiance, le fait de développer la confiance et l'estime. Donc tout un tas de comment, de contes qui vont encourager à oser, encourager à l'autonomie, encourager à la propreté, euh, encourager l'enfant à faire stimuler sa mémoire et à puis apprendre de l'assurance. Voilà. Et puis on, enfin, on a un compte bonus. Ce compte bonus, c'est pas vraiment un compte, c'est plutôt une continue bonus qui se lit en parlant ou qui se chante et qui se mime. Euh, voilà, je vous laisserai la découvrir, <rire> peut-être à une autre occasion. Euh, dans chaque conte, comme l'a dit Nadine, il y a une histoire, mais il y a aussi de la pratique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une histoire et puis intercalé à un moment, on va avoir une proposition de mouvement ou de respiration ou quelque chose où on va proposer à l'enfant d'imaginer ou de visualiser une, une situation. Voilà un petit peu euh, jusque-là.
ce qu'on peut vous en dire. Si vous avez des questions entre temps, là, n'hésitez pas à nous les mettre. On fera un petit récap à la fin en scrollant pour, euh, pour répondre aux questions s'il y en a. Euh, mais le mieux, c'est peut-être encore de vous proposer de découvrir euh, un compte. Comme ça, vous pourrez vous faire un avis sur euh, comment ils sont construits et puis euh, comment vous, vous pouvez vous les, les approprier dans votre pratique. Donc, donc euh, ben, on, va, on va faire une petite lecture d'un compte qu'on a écrit qui s'appelle 1, 2, 3, viens avec moi. Et ce compte, euh, il a pour intention d'amener les enfants à vaincre leur timidité quand euh, ils ont envie d'aller vers les autres, mais qu'ils n'osent pas forcément. Donc, je vais vous euh, le lire et en même temps, j'essaierai de vous montrer un petit peu les illustrations, puisqu'évidemment, avec le tout petit, c'est important d'avoir des illustrations. Ou sinon, toi, tu montres, c'est super. Nickel. Voilà. Pour écouter cette histoire, prends le temps de bien t'installer. Tu peux t'asseoir soit ou t'allonger comme tu préfères et prendre ton doudou avec toi si tu en as. Maintenant, si tu veux, tu peux même fermer les yeux. C'est un grand jour. Léon, le chaton, entre en petite section. En ce premier jour d'école, tout est nouveau pour lui. La maîtresse, la classe, les autres élèves, les activités. Léon ne se sent pas très bien. Il a peur. Il est timide et n'ose pas parler. Il reste dans son coin et n'ose pas se faire de nouveaux copains. Quand vient l'heure de la récréation, Léon se sent de plus en plus timide. C'est alors qu'un petit papillon se pose sur son épaule. C'est Ninon. Elle lui chante une chanson. 3, 2, 1, tiens ma main. 3, 2, 1, viens de faire un copain. Et en un Battement d'elle, Ninon rapproche Léon d'un petit garçon qui semble tout aussi timide que lui. Euh, « Salut !» dit Léon. « Tu veux jouer avec moi ?»« Oui, je veux bien !» dit le garçon. Et hop Il se dirige vers le toboggan, mais n'ose pas se lancer. Pour leur donner du courage, Ninon leur chante une nouvelle chanson. « Un, deux, deux trois, venez avec moi !» Un, deux, trois, battez des ailes comme ça. Et là, tous les trois se mettent à ouvrir et refermer leurs ailes comme des papillons prêts à s'envoler. Comme par magie, ils se retrouvent transportés en haut du toboggan. Plein de confiance, les deux nouveaux amis s'élancent dans le toboggan, joyeux de s'amuser ensemble. Après chaque descente, ils se regardent, battent des ailes en souriant et chantent « Un, deux, trois, viens avec moi, un, deux, trois, bat des ailes comme ça. » Lorsque la récréation prend fin, Léon est tout content d'avoir un nouvel ami, peut-être pour la vie. Voilà, fin de l'histoire. Donc ça, c'est pour... Un exemple parmi les 21 que vous avez dans ce livre-là. Chaque conte est différent, des personnages différents, des intentions différentes, des histoires différentes et donc des pratiques différentes. Voilà. Absolument. Et, et on salue ta prestation euh, vocale, au passage. <rire> Merci pour les illustrations. Merci. Merci. On n'a pas précisé par rapport aux illustrations, c'est des illustrations qui ont été faites à l'aquarelle mmh. par Camille de Caudin, donc euh, Atelier des Embrumes, si vous voulez aller voir sa page Instagram. Et c'est déjà Camille qui avait illustré le livre de relaxation dynamique avec les petites vignettes euh, qui euh, donnent les consignes, les mouvements de chaque euh, de chaque exercice. Voilà. Oh, belle. Oh. de retravailler avec nous avec grand plaisir sur cet autre projet qui était vraiment bien différent et un peu plus complexe du oui. coup. Voilà, pour, pour le coup, et les illustrations étaient un petit peu plus complexes encore que, que les précédentes. Et, euh, et en fait, on est déjà en train avec Sarah de travailler sur euh, un nouvel opus de Sofro Compte. Voilà, on ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais normalement, il devrait arriver euh, cet hiver. On espère avant la fin de voilà avant le 31 décembre pour le cadeau euh, le cadeau du 1er janvier. Donc on est en train de travailler sur un nouveau livre euh, et euh, d'ailleurs euh, n'hésitez pas à nous dire 
si vous avez des besoins spécifiques, parce que nous, ce qui, voilà, ce qui nous fait plaisir, c'est vous permettre d'avoir de, des, euh, des, euh, des ateliers, des séances avec les enfants où, euh, voilà, les sauf comptes vous aident à, vous aident à créer vos séances, vous aident à, à, à gérer euh, les, à aider les petits à gérer leurs émotions, à s'endormir, enfin, toutes ces choses-là. <rire> Donc, n'hésitez surtout pas à nous dire de quoi vous avez besoin. Bon, sur celui qui est déjà euh, en cours de route, on ne va pas revenir dessus parce qu'on a une idée très précise de ce qu'on va vous proposer d'ici la fin de l'année. Mais pour la suite, on est preneuse de, de vos idées pour pouvoir vous aider vraiment dans votre pratique au quotidien. Euh, j'ai oublié ou j'ai plutôt coupé Sarah sur le fait de dire que pour les sophro comptes, euh, sur celui-ci, sur les relaxations dynamiques également, pour ceux qui les ont déjà, et puis pourquoi pas sur ma boîte à bonheur de toute façon aussi, de laisser vos avis pour euh, voilà sur euh, sur notre travail ça nous aide beaucoup aussi à nous faire connaître à faire connaître notre travail et euh, à savoir ce que nous proposons pour euh, pour aider les, les praticiens qui travaillent avec euh, avec les petits c'est précieux les avis donc que vous l'ayez acheté sur mon site en version PDF bah voilà en vous rendant sur le site il y a possibilité de laisser un avis très rapidement et sur Amazon aussi vous retournez dans votre commande et dans votre commande, il y a ce produit-là, et hop, vous, vous avez la possibilité d'écrire un commentaire sur le produit que vous avez acheté. C'est vraiment intéressant et précieux, parce que ça nous permet, nous, de savoir euh, bah, le, le retour, l'utilisation que vous en avez, comment c'est accueilli, et, euh, et ça nous encourage aussi à continuer. Voilà. Hum. Euh, on n'a pas précisé tout à l'heure au niveau des cibles de cet ouvrage. On te, tu as parlé de professionnels de petite enfance, tu as parlé de crèche. J'irai un peu plus loin encore en disant euh, tout ce qui est personnel euh, euh, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture. Voilà, c'est vraiment des, euh, des profils aussi qui peuvent être amenés à utiliser ces histoires dans des structures. Quoi. Voilà. Euh, et puis, bah, du coup, où est-ce que vous le trouvez euh, Si vous êtes intéressé pour l'avoir, deux biais, comme souvent d'ailleurs. Le premier moyen, c'est de le trouver sur mon site euh, formation sophrologuecom en version e-book PDF. Attention, euh, vous achetez un support qui est envoyé par PDF. C'est à vous ensuite de l'imprimer et éventuellement soit de le relier, soit de le mettre dans un classeur pour votre, euh, votre pratique, dans vos séances. Soit il est il est dispo en auto-édition sur Amazon, comme euh, le livre Relaxation Dynamique. Et là, il est dans une version papier broché que vous recevez chez vous avec euh, voilà, les roues. C'est celui-là. Voilà. Donc, comme l'a dit Nadine, on ne s'arrêtera pas là parce qu'on a plein, plein, plein d'idées, que ça fourmille dans tous vos sens, qu'il euh, y a différentes cibles aussi qui nous passionnent et nous intéressent. Donc, euh, voilà, pour la suite, il y aura encore d'autres choses à venir. Euh, mais déjà merci pour votre soutien jusque là ouais. et votre présence. Une fois qu'on peut poser sur le deuil, mais peut-être que le compte sur la séparation peut aider aussi. Alors j'ai pas, j'ai pas tout à fait compris, mais il y a peut-être une première partie dans cette question qu'on n'a pas vue. Sur euh, si sur euh, la, si la question est est-ce que le compte sur la séparation peut aider pour le deuil. Euh, Bien sûr, il y, a, il y a cette idée en euh, séparation euh, avec euh, l'idée du deuil peut être là aussi. Mais le compte qu'on a écrit sur le deuil est spécifique, par contre, pour le deuil. Voilà. On ne va pas se servir du compte sur le deuil, à l'inverse, pour travailler sur la séparation. Comme la séparation entre papa me dépose à l'école le matin ou papa et maman sont séparés. Là, il y a des comptes spécifiques pour ça, comme le compte sur le deuil est spécifique pour le deuil. Après, bien évidemment... Si on utilise un compte de séparation en l'adaptant pour le deuil, ça peut fonctionner. À vous d'adapter dans votre pratique, bien évidemment. Oui, c'est bien de le redire. Euh, tous nos sophrocomptes, on les propose comme étant des bases d'inspiration. Tant mieux si ça vous inspire. Si vous les utilisez tels quels, pourquoi pas si ça correspond aux besoins de l'enfant que vous avez en face. Mais évidemment, l'idée, c'est toujours de se l'approprier, de le modifier, de l'adapter, de le personnaliser en fonction du besoin de l'enfant que vous avez. Voilà. voilà. C'est ça l'idée. Est-ce que vous avez d'autres questions à part celle de Tiffany J'espère qu'on a répondu du coup, Tiffany, à la question. Merci pour le, le compliment de beau travail. Si on avait des idées de compte, je me demandais s'il y avait un compte sur le deuil ou si ça peut être une prochaine idée. D'accord, bah oui, du coup, on l'a créé. <rire> on l'a créé parce que 
Ben, D'ailleurs, il peut tout à fait être adapté, soit dit en passant, pour des enfants au-delà de 5 ans. Oui, complètement. Oui, oui, complètement. Totalement. Voilà, on met une tranche d'âge qui est assez indicative, qui correspond à des besoins de cette tranche d'âge-là. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 5 ans, stop, on ne l'utilise plus et il a plus de temps. Quoi. Au contraire. Est-ce qu'il euh, y a d'autres questions sur, euh, sur ce nouvel opus ou même sur les anciens Il hein, n'y a pas de problème, on est là pour, euh, pour répondre à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas. Euh, je pense de toute façon, Sarah, qu'on mettra les liens euh, sous ouais, la vidéo oui, pour, euh, ouais, voilà, okay. euh, pour, euh, pour les trouver. Et n'hésitez pas voilà, à, à formuler vos demandes. Euh, même après, euh, même après le live. Même après, après. Ou, ouais, sur les réseaux ou autres. Et d'ailleurs, merci aussi parce qu'on vient d'apprendre ce matin que euh, il est euh, il est classé euh, deuxième article euh, parmi les articles les plus offerts dans la catégorie euh, sommeil. Voilà, donc euh, bah, c'est cool. Ça veut dire que ça plaît, ça veut dire que ça fait plaisir. Et, ça. et voilà, ça nous encourage à continuer. Donc merci, merci. Ouais, carrément, carrément. Je crois qu'on vous a à peu près tout dit. Je crois aussi. Euh, mmh. Voilà. Euh, on est très contente, nous, en tout cas, voilà, d'avoir réalisé euh, ces sophrocomptes pour les tout petits, parce que ça a été un travail différent de des sophrocomptes qui sont proposés dans ma boîte à bonheur, à partir du moment où là il y avait de la création de personnages, parce que pour accompagner les plus petits, ben, c'est plus facile de s'identifier à cette petite Romy, par exemple, toute mignonne, ou à son petit frère. C'est plus facile pour eux. D'ailleurs, nous, on l'a testé. Hein, moi, je l'ai testé sur mon petit-fils, Sarah sur son fils, et euh, ils en redemandent très clairement. Donc, euh, ça peut ouais. être quelque chose à offrir, euh, voilà, à offrir à des enfants qui en ont besoin, en dehors de la pratique sophrologue, etc. Mais dans le quotidien, à la maison, ça peut également, ça peut également aider. Tout simplement, comme un soutien à la parentalité, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Bon. Pas... Ah ben, c'est vrai. Ouais. Merci pour les. Eh bien, euh, je vous donne rendez-vous euh, une prochaine fois pour d'autres news. Et puis, euh, voilà, comme l'a dit Nadine, si vous avez des questions après coup, pour les personnes qui vont regarder ça en replay, bah, on est dispo et vous nous mettez un petit commentaire, on vous répondra avec plaisir. Exactement, avec grand voilà. plaisir. À très bientôt. Et merci. merci beaucoup en tout cas et merci à très bientôt. À ah. Merci. Bye bye. Ciao. Salut.